是大学的法语交换生，我的人生信条是：走过路过不要错过。我不想错过任何一道美丽的风景，错过任何一份美好。最常用的是主动语态，做人也一样。如果遇见有人在翻译上犯了关键错误，我不会让他蒙混过关，一定会指出。有些人天生就当不了翻译官。Bonjour, monsieur. Voici les brochures de notre colloque. Vous pouvez vous en servir. Ah, vous n'entendez pas le français, c'est vrai. Mais notre livre chinois a été publié hier. Si vous voulez, vous pouvez le prendre. Il y a des photos qui sont très précises. Je vais vous aider à traduire en chinois. Vous pouvez vous débrouiller avec ça. Bonjour. Madame, bonjour. Je suis traducteur. Ah, c'est bien. 请您帮我翻译一下这位朋友想要告诉我的话。Oui. L'université de Zurich est classée parmi les meilleures universités au monde, particulièrement au niveau des sciences biologiques moléculaires, des sciences des nerfs et de l'anthropologie. Albert Einstein et onze autres diplômés ou enseignants ont obtenu le prix Nobel. L'université de Zurich est la plus grande université pluridisciplinaire de Suisse. Ah, votre ami dit que Zurich est la plus grande université. 呃，在生物学、神经科学还有社会学方面，都在世界享有世界级领域。呃
。苏黎世大学在分子生物学、神经科学、人类学等领域享有世界声誉，培养出了包括爱因斯坦等十二名诺贝尔奖得主。苏黎世大学是瑞士最大的综合性大学。谢谢，谢谢你们，不客气。哎，你懂法语啊？你这么厉害，我叫乔飞，你叫什么呀？你也是交换留学生啊？你在刚才的用词里把分子生物学翻译成了生物学，把人类学翻译成了社会学，你知道这是很大的错误吗？我犯错了。我现在才大二，有些词大三才能学到呢。就你这样，用不了到大三。你什么意思啊？说清楚。你犯的是最基本的错误。大一课本里第八课第三章节出现过这两个词，你回去仔细看一下。不要以为学法语是很好混的一门专业。大一进校玩一年，大二出国交流混一年，大三大四谈个恋爱就可以拿文凭。你们这样学法语是胡闹。你凭什么说我胡闹？我告诉你，我是因为学习成绩优秀，我拿了奖学金，我才来瑞士做交流生的。你听我说，我的梦想是成为一名翻译官。好，我马上过去。翻译官，你不合适。你，曹飞，你怎么了？脸变得通红。我遇到一个超级狂妄自大的家伙。啊？什么人啊？别理他了，快照着最后一班岗吧。你只要拿到实习全优，就可以拿到奖学金了。嗯，加油！哎，乔飞。奖学金咋了？啊？为什么？好像是因为你之前犯了翻译错误。哎，你也真够倒霉的。上次你在会堂门口遇到那个 Alex 城，是个翻译官。会场门口？啊，就上次在会场门口遇见那个狂妄自大的家伙，是个翻译官。傻死了！我还告诉他我叫乔飞，我还问他是不是交流生。我我奖学金真的砸了。那你现在是不是不能待在瑞士，只能回国了？哎呀，我还想在瑞士再多学一学期呢。什么爱丽丝城？我怎么得罪他了？我，我再见着他真的跟他没完。哎，他上次还说我连大一的词我都不记得。我，同学借我用一下。真有，哎，你别理他，他挑刺儿。这是课外延伸词汇，一般人哪会去记啊？现在害你连交换生都做不了。从今天开始，我要一雪前耻，奋发图强。我一定会成为一个超级好的翻译的。我就不去了。你呀、啊，都过来当服务生了，还傲气什么呀？当服务生怎么了？我就是有一身傲骨。
，先生，真的对不起，先生。是主管来了，真的。我来，我来，先生，对不起，先生。怎么搞的啊,啊？红葡萄酒渍是洗不掉的。对不起，对不起，我会严肃处理的。呃，我们将赔一件新的衬衣给你。我这件衬衣是我最重要的朋友送给我的，世界上没有第二件意大利私人定制款。他刚刚自己往上了。胡说！你的意思是客人自己上来上，不想跟你走人。他刚才真的往自己身上。我跟你说过多少次，客人就是上帝。上次有个客户不喝澳洲的红酒，说木桶的味道跟法国产的不一样，我马上不就取消了澳洲合同？你还真错怪澳洲木桶，反正都是法国运过去的。你是不是不想干了？你现在就收拾走人！哎，你干什么？小飞。我是想告诉你们，在特定的比例下，红葡萄酒渍遇上白葡萄酒渍就会自动褪色，而且好洗。你是搞科学实验，还是你真喝多了呀？在紧急情况下这样处理过以后，衣服就可以洗干净，所以你也不用为难他。啊，解决了是吧？解决了，我可以走了吧？等等，不好意思。为了表示我们的歉意，我代表酒庄送你一瓶红酒。小飞，赶快带客人到酒店寻找。您跟我这边请。钱包没了，不好意思，师傅。等会儿，等会儿，哎，我钱包好像在我车里。好好，在车里，车停在这儿，明天再拿。这个点儿特别难打到车，我帮你垫上，你先走。我钱包要是丢了，你负责任。不会丢的车就停在这儿，不会丢呢？不会丢，你你相信我，你快上车吧。你喝了这么多，你喝了，我帮你垫上。你怎么那么烦？师傅，你先走。你知道这个点儿有多难打车吗？你这个人到底想怎么样啊？我道歉也跟你道了，酒你也泼我了，东西我也送你了，但是你……我只想拿我的钱包。我没拿你的钱包。我没说你拿我的钱包，我说我的钱包丢了，你负不起责任。我钱包里装了我很重要的东西。我管你有什么重要的东西，你在这儿跟我撒什么酒疯呢？东西丢你去找警察呀！你去找警察呀！你把警察叫来，你去。你们俩干什么呢？身份证来，我看一下。我没带。呃，我的身份证在我的钱包里，我的钱包在我的车里。他喝醉了，你车在哪？我现在带你去。我不告诉你。你俩认识吗？认识。认识吗？不认识。你刚才还说不认识，我现在又认识了。警察的同志是这样，我是他的。客人，你好好说话。什么客人？酒庄的客人。我在这儿打工的，这是一个酒庄。他现在喝醉了，我要送他回家。他的身份证在他的车里，他车在那边。走。等会儿。是他说这样吗？我不知道啊。报的警，跟我有什么关系？你自己解决。是。我回家了。你先等会儿。身份证在车里。他叫什么名字？你们连对方叫什么名字都不知道，还说认识？我叫乔飞，我是外大研三的，我我是在这儿打工的，我是大学生。你说你是学生是吧？姑娘，你说什么，我们也不能全信。我我真的是大学，我真不知道怎么解。要不这样吧，您有空跟我回趟学校，我拿学生证给您看看。这样吧，你们先跟我回趟所来吧。走走走，上车。不是，进进。
行了，你赶紧去跟警察解释一下。哦，好晕啊！情况都已经核实清楚了，待会儿有人来证明他的身份，接他，你也需要证明。就花了，我对人从来仗义。哎，借你给我钱干嘛？你忘了？我，你真的忘了？你小心说话啊！不是，昨天你忘了？警察叔叔，不是像你想的那样。其实呢，我是刚从西安下来，这假发还没来及摘呢。其实我是一演员。演员？嗯。是挺漂亮的。啊，对了，那个是我的名片。放了，那为什么还把我拘着呢？不是拘着，是将你了解一下情况，问清楚了，有人来接了，你也可以走。喂，嘉怡祖宗，你什么时候到啊？哦，行，你你在哪儿呢？我现在接你去。行，你等着，等着。我证明我身份的人来了，我现在要去接他。那那这样吧，我肯定不会跑的。我把我手机压在这儿，这这手机我打工两个月才挣得回来呢，我肯定不跑，行吗？我我就去接他，我就回来。去吧。谢谢你。找什么呢？哎呦，不怪你，要不是因为你，我早就跟我爸约好下次见面时间跟地点了。没事吧？你在这儿一见钟情。哎呦，我跟你说，人家肯定是某种专业人士，一看就是那种专业稳健的那种气息扑面而来。我我觉得你这脑子里是进水了。要行了吧？等我把他泡到，你就不这么说了。哎，都亏了你，要不因为你啊，我也不会在这儿有这样的艳遇。哎呦，你看你穿成这样，你能泡到什么好人呀？你知道你这样有多风骚吗？去，什么风骚？我这叫性感。你要再说我，我就不给你作证了。哎呦。我怎么想的？我让你来帮我作证。行，好，麻烦你好好帮我跟警察叔叔说一说，好吗？啊，那你还说不说我风骚了？一点都不风骚，特别典雅，一看就是未来巨星。
行行，到家了。哎，哥，谢谢，让你跑一趟。以后有这种事儿，直接给你爸打电话。我们姓高的可不都是你们程家的司机。哎，你别这么说，啊，我没有那个意思。看你那德行，别丢了你爸妈和程家的脸。啊？行行行，算了，下去吧。这事儿我不跟他们说。啊，哎，我昨天晚上我犯什么事了？我什么都记不得。你都被关进派出所了，你跟我装糊涂？你可是你爸的亲儿子，和我不一样，不能不学好啊。哎呦，你误会了。哎呀，好好，你别跟我解释，我也不想听，我也不关心。下回有这种事，你别找我就行。哥，你就不能跟我好好说说话吗？我是你弟弟，啊。哥，小华姐明天回来，我明天要手术。生日快乐！再等一下，佳明吧，我们说好了在这儿一起吹蜡烛的。别等了，妈。要不我们先拍张照片吧？好啊。佳明，你往那边一点。来。为什么？先先照。一。再照一张吧。好啊，对。怎么了？太烫了吗？没事。
你别放在司机开车啊！现在是要着急了，那昨儿在派出所的时候怎么没给你着急呢？嘿，你别说那人了，那简直就是我的克星，我真是倒霉死了，我告诉你。吴佳怡，怎么办呀？我还要去听那个
，谢谢吴二先生做的精彩演讲。这帮师弟师妹是愿意派来考我英语水平的吗？要么法文说的比中文还难懂，要么上来直接说英文。好不容易来个说的不错吧，直接上来就记词，这是欧美文学书友会的吧？下次就直接略到第三语言。还行还行，放心，我这英文水平还能应付。先走了，去忙吧。苏律师等我哥吗？怎么突然决定回来了？他不去，我也没办法勉强他。我必须要回来，再不回来，我都不觉得我们俩在谈恋爱了。我哥今天有手术，来不了，他让我来接你。不用帮他找理由了，我知道他就算没有手术，也不会来接我的。走吧，来，我来。上海了，家人来接了我。红酒的事，爸，我不想麻烦家人。好，那我问问他。怎么了？伯父有事找我帮忙啊？是啊，你也听到了，是他要你帮忙，我可不想开口。说吧，什么事儿？我爸的红酒公司想要开辟高端红酒市场。嗯他想在瑞士找一些葡萄酒庄园，亲自来控制红酒的质量。嗯，我记得上次在洛桑，你有一个朋友叫旭东，他认识很多葡萄园园主。嗯，你找时间帮我问问他，看他有没有感兴趣的朋友一起投资。没问题，我让他给你介绍几个。谢谢你，佳雅，你总把我的事放在心上。小贝，我们一致认为，你的论文观点明确，论据详实，关键是。你答辩的口语能力很好，给我们留下了很深的印象。看你的资料，你的发展方向是实用外语。老师，我的理想是成为一名像张璐那样的女翻译。张璐，你的目标不小啊，她可是外交界的首席翻译，以她为代表的我国翻译，在我国外交场合代表了国家形象。为我们翻译界赢得了骄傲。这么说，你也想进外交部？我想进外交部是每一个学翻译同学的最高理想。但现阶段我最想实现的是考进高翻院，成为一名翻译官。努力吧，曹飞，祝你梦想成真。空不来了吗？我们王总的第七十八家酒吧开业，我能不赏光吗？<笑>恭喜！嗯，文小花不是回来了吗？不去陪她，好趁血肉啊！现在有没有正形？得，今天不聊妞，就聊兄弟。怎么样？不错吧？还行
。我说你到底有多少间酒吧股份呢？还有没有酒吧你没参过呢？不多了。你们家亲爱的文小花的长月就没有我什么事儿。不好意思，又提他了。没事没事，我正好今天是为他的事儿来的。你有没有瑞士葡萄园的资源？文道酒业想做点高端红酒。啊？真的？我一特好的哥们叫周南。他想做红酒，他认识瑞士葡萄酒顶端供货商，文道酒业，那我又多了一项实业了。对对对对对，您是实业家，您不是拼爹的富二代。等我，等我联系联系，联系好了我约文小华出来谈一谈，交差你啊。不不，我就不去了，你们去吧。为什么呀？怕他们搞不懂你们关系啊？没事儿，他对你哥死气白咧，你对他死气白咧。你们就业爱的犯贱的循环圈，你有完没完了？再这么说，我走了。怎么急眼了？怎么？你呀、啊，别老沉迷于酒色，没事锻炼锻炼身体，那小身板还当老板。我这身体比你好啊。喂。你到哪儿了？还有三分钟开始面试了。知道了，马上到了，马上到了。对不起，对不起。我说怎么又是你？你是一路跟着我吗？你是变态吗你？你你你别挡着人家路。郑主任，快开始了。迟到了一分钟。张总，张总，对不起，对不起，我那天不该骂你，我跟你道，我跟我跟你道歉。赶紧坐好。对不起啊。给大家十分钟准备时间，提示一下。仔细再看一看墙上挂的高翻院守则，等会我过来会讲解一下守则，然后我们开始面试。这位是程主任，记住他说的话，好好准备。哎呦，完蛋了，完蛋了，我真的完蛋了，他肯定会整死我的那个人模，他一定会想方设法的刁难我的。我看看，我今天迟到了，手册，手册，手册，手册。准时上下班车。哎呀，好，迟到不能闯红灯，哎呀，你干啥呀？很贵的。对不起，对不起，没事啊，不好意思。你也是这批实习生啊？嗯，长得还挺标致的，不许跟我抢程家阳啊！你看啊，这是我从高中起收集的所有关于程家阳的报道。我和他是一个中学的，不过他高我很多届，所以他才不认识我。不过现在，我终于考上高翻院了。杨幂和程家阳，命中注定的，噔噔噔噔，邂逅了。哎，那个，我就是个程家阳嘛，你至于成这样？不就是个程家阳？哎，姑娘，你怎么用量词的？我们家家阳能用个来评论吗？不用个还用斤呢？一斤程家阳。行了行了，别吵了，老师都听到了。你们俩要吵，要不加点法文吵吧？这样听到还以为你俩在讨论翻译呢。我不用成家呀，还论斤？你当我们的家阳是菜啊？啊，对，我们家家阳就是菜，因为那个 horse leg 嘛，还是大人物呢哈。你可不会双关，但我觉得他顶多也就是个肥蔬菜。嗯，巴达的。你说我们家家阳是番薯，你说他笨，我没说，不是我说的。程主任，程主任，你，他说你是 b a d a t 是吗？你还感兴趣双关语？不是我瞎说的。都做好吧。既然说到双关语。那咱们就从双关语说起。今天大家都是第一天会面。
大家都放轻松一些，像朋友的聊聊天。现在我提几个问题，谁有什么想法就可以告诉我。Une bonne b o i s 一只漂亮的梨，也是十足的傻瓜的意思。很好。Il a un g o r d a r d i c h o 他有一只洋记星，就是他很花心的意思。Mon beau dichou。我的小卷心菜，就是我的宝贝的意思。非常好。你叫秦贝贝。是的，主任。我是你的忠实粉丝，我是杨幂。杨幂是什么？就是你程家洋的铁杆粉丝啊。这是我从高中开始收集的所有关于你的报道。你看这个，是你拿下翻译三连冠、法国外长亲自为你颁奖的照片。完了，马壁精和人魔结成同盟了。还这张，你的身上很香啊，是不是涂抹了 Elegance 限量款？你怎么知道？陈主任，你用同款男香吗？妈呀，受不了了，这还是面试吗？说起香水来了，臭味相投。那款香水的发布会是我做的同传，前调是佛手柑、小豆蔻、柑橘、小苍兰、薰衣草，中调是绿茶、玫瑰、橙花、紫罗兰，尾调是尾调是琥珀和麝香，非常的浓烈。And special。这么浓郁和特别的香水，作为一个翻译官怎么能涂它呢？严禁涂抹任何有香味的化妆品，守则上写的清清楚楚。你作为一个翻译官。你要去到各式各样的场合，面对各式各样的人群。如果有人对香水过敏怎么办？你会大大的影响翻译的效果。作为翻译官是带脑袋去，不是带这种化妆品去。陈主任，我不知道。你不知道？为什么不仔细看守则？你们来报道的时候，我已经把电子版分别发给了你们。刚才我还专门提醒，再仔细看一遍。作为一个翻译官，你提前拿到资料要预习、预习再预习。不许有任何的差错，场外的准备不当，直接会导致场内的大错特错。错错错，都是我的错，郑主任，我知道错了，我知道错。幸亏我听你说这句话是在训练室，不是在同传现场。如果在同传现场，你丢的将是整个高翻院的脸。我宣布。秦贝贝同学，由于你违反了高翻院守则，你被开除了。爱像奔跑的蜗牛，晃悠悠，背囊里预备的温柔。精心保留，在拥挤人群里等候，频频挥手，直到你出现才罢休。追上你。